千年一遇的十二生肖森林晚宴将在今晚举行。我是老鼠，一大牛。I'm Tiger. I'm Rabbit. 龙的传人，平时要出动。来者何人？陈小猪。Come on， 跳跳跳跳。跳跳跳跳今天每一个人都人心惶惶。现在，十二生肖只剩了九个人，我非常想把凶手找出来。是不是你？不是我。吃兔子，你知道为什么吗？为什么？我的小孩就是属兔的啊！真的吗？对，爸爸，<笑>爸爸，因为你今天泰哥可以罩你。耶！千年一遇的森林宴会将在今晚举行，现在派你们两位去接散落在森林里的其余生肖动物们，接人少的将会受到惩罚。那我专心把这幅画做完啊，我们再去吧。不要打扰我作画，我好不容易静下心来，要画一幅画。哎，贝贝，振阳阳，哎，土贝贝，你在哪儿？我在小河边呢。你在小河边，师傅，我们去小河边。啊，那可美了。喂，哎呀，很忙啊。<笑>我跟你说，你是我想打的第一个。但是想打的第一个，但是结果没打。但是因为我太火了，我这边他们都分别打给我，你知道吗？他们等不及了。我加入你，太棒！我先顺路来一站找你，拜拜，马上来啊！你跟谁的车？我，我决定跟超哥。哎呦，先霸，共霸托。
韩宇哥，是不是韩宇哥？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，正常武士说话。很黑，看这个深颜色深度带有两两年多的工作了，对，和指甲跟马晒的是一个颜色，跟马晒的是一个颜色。韩宇哥，他五个坐不下了，我我坐。哎，韩宇哥，是这么行？换车名换匹马。这绝对是张阿马，张阿马，张阿马。他们都想你去拉车了。但是不是。这匹马基本上拉不动你，拉动绝对，我已经做决定了。没有，还有你这匹马拉不动，一会儿见，拜拜。哎呦，哎，西安还有木桩在练武啊，这个人。哦，喂，我操，哎，韩宇哥跟他们走了，你是不是考虑来我们这里？哎，韩宇哥，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，欢迎欢迎。所以要分开了说，你想走？你今天是食肉动物。我要选择和食草动物在一起。那这样吧，给过他机会，不多说了，转身就走，没有一点，没有一点留意。一二三，走吧，走吧。那这是这边，是不是还有个蛇？蛇呀。我重新帮你翻译一次。这道题严重草稿，用的是走私中国客家，我像开玩笑。哎，我们等你吧。哎呀，对吧？有朋友到来，让我们蓬荜生辉。怎么样？买口号的想法。说的不错，说的不错。怎么样？我是你的粉丝，我是你的粉丝。啊，谁不是呢？谁不是啊？在我三十岁的时候，我就喜欢了。在我三十岁的时候，我就喜欢了。没有什么，没有什么好说的。五虎这一对，三四三四岁，没有你三四岁的时候吧？不是，在我三十岁的时候我就喜欢了。这种话我听不进去，假话。有朋哥啊，归你了。节目而已，不要这么皮好不好？快来吧，你不来我就不起，我不起来。快起来，快起来，快起来，快起来！冒险在这里起来。我们一二三，让有朋哥自己选择，好不好？好来。我还是来这边好。感觉起来心机都比较深，跟他们在一起比较安全。对啊，对，跟我们在一起不吃亏，青春逼人，天霸斗霸，霸霸。他们连口号都没有哎。没事没事没事，尊重有朋哥的选择，尊重尊重尊重。OK， 走。
定要查出这件事情的真实性。来到森林饭店，我们今天晚上八点钟要参加一个森林盛宴。哎，那么在这之前呢，我们也自然而然的想要这个好好的先吃一顿。啊，现在容我来一起欢迎一下我们的这个鸭大厨。鸭大厨。我把这肉丝也给你挑出来，我我改裤子那五块钱我就不跟你要了。哎，十二生肖的各位兄弟姐妹们，大家好。今天晚上的宴会呢是我来主厨啊。呃，有个什么情况呢？就因为这个宴会参加的人太多了，很多的食材呢还没来得及准备，所以希望大家帮帮忙，找食材。哎，对了。啊，呃，透露一下，已经有三位提前到的这个，呃，咱们动物兄弟们已经开始帮我准备食材了。好，下面呢，下面还有三位，还有三位，哎，那就十二个，鸡、猴、狗，哎，猴狗，来说，哎，那个下面我他们在工作，好了，好了，好了，好了，来，苏有蛇。是，有蛇，名字配的不错吧？对，这个是真蛇了、啊。那个去天鹅湖呢，捞一筐。天鹅湖，对，天鹅湖在哪儿呀？去找喽。邓虎虎同学，哎，您的工作就非常简单了，您就帮织布的老奶奶把餐具送到厨房就好。织布的，哎，老老奶奶，对，把餐具送到厨房就好。餐具送到厨房。哎，陈小猪，陈小猪，哎，哎，是是吗？赶上了就很想吃。这个陈小柱啊，你的任务呢是回家啊，做十二生肖抹茶小馒头。抹茶小馒头，对，让这么胖的一个人做抹茶小馒头，做完我可能也不会给你们带过来，什么都吃了。抹茶小茶小馒头，难度有一丝大呀。那这个人干什么呢？对对对，实在不好意思，您失落，所以说，只能是您去捡马粪，完了送到厨房当家。哎，这个好，这个好，这个好，这个好，这个好，这个好，这个好，这个好。好吧，就这样吧，大家可以去忙了。七点钟，好，送食材过来，好，走，谢谢大家。家跟邻居做学包，学做包烧。我唯一会做的就是，方便面打开完了煮一包泡面，然后加个蛋，加点葱花这种。去天鹅湖捞一筐鱼，首先得找到天鹅湖，接下来得找一个筐，接下来找鱼，然后把鱼放在筐里带回来。哎呀，挺忙啊。这个太不容易了，韩宇这完全是体力活。阿玛，对呀、啊，看着像挑水的吗？他说你是什么活的这？我就是监工，今天我可以完全可以来。哟，这不是这不是大黑牛吗？
什么这里有一整条路的麻粪？哇，我感觉这一整条路都冒着绿色的烟。是我。路上很多宝箱啊，都是宝箱啊，有点奇怪，有点奇怪，还有很多很多隐藏的任务，太恐怖了。这个是我的，我的家呀。哎，我的家好舒服耶！哇，还有我的照片。哎。这是假的，那肯定，七大哥可能要抢啊！你看，我的家。很多很多吃的，还有后背，陈小猪，嗯，非常厉害。这是我家吗？啊？这是我的房子吗？这床上都长绿了，这这这床上都已经长绿了，不是长虫子。这么，还有这么多，向胡小鼠借得一千元，向郑洋洋借两千元。天哪！我穷鬼、啊，<笑>我是借钱猪啊！啊，我突然想到一个存钱罐的感觉，是你借的，跟我没关系，是你，是你。儿子，哎，你是这个吗？对啊，包烧。包烧是什么？啊，这是我们当地的一种菜嘛。哦，这个蒜好哎，是吗？儿子，你来，这蒜咋了？你要不要吃个生蒜？哦，不要，尝一下。嗯，不要。来，来来来，哎，这个蒜真的很好，一般在城里蒜都很大。来，什么叫做父子情深？蒜都吃生的，来，一口干是吧？一口干，一二三，一二三，啊，啊。是好吃的，这个也可以生吃吗？哎，我们披萨生吃的话，要找一点青的那种。我为什么找青的呢？青的辣，青的很不辣嘛。来，给你一个最小的。我还是不吃这个。确定吗？你你你演示一下。你可以吃，炸炸盐巴都可以吃。真的吗？我看。炸的盐巴吃嘛。哦。炸的盐巴我们就不要吃，可以吃的。可以吃的，这这他他他只咬一小口哎，又是吗？为什么要为什么要做这个事情？我刚看你吃那么豪爽，我一口吞进去了。他只吃了一小口哎，他只吃了一小口哎。哦，一点吃都没吃。包包相信我，一口干了，一口干了。哇耶！ We do it like. 
this, baby. <笑>我要跳下去一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個動作一個
。鸭，还真的是天鹅哎，不是鸭子，我以为是鸭子呢。哎，来，检查一下。哇，这么多鱼，我们吃三天都够了。师傅，我们回去吧。走了，拜拜，谢谢啊。所以大家都还不知道要玩什么，对不对？厨房没有人哦，怎么样？直接放里头就可以。放里头就好。那我我我要干嘛？哦，就这么简单吗？就完了。有鱼。自然条件，当地人对食物有着独特的处理方式。陈小珠最爱面食，水和面粉经过揉搓发酵，蒸出的香甜让他欲罢不能。我们做面啊，有三大讲究，对不对？有面光、盆光、手光。郑洋洋进行着手工杀青，火候。最是关键。随着这个杀青的进行，有一股淡淡的茶叶香飘出来。普洱茶经过反复翻炒，弥漫出扑鼻的清香。这刀工没有比一起做顿丰盛晚餐更开心的事了。大家用到的食材，都是大自然对我们的馈赠。雨季中，植物在疯长，它们开花结果。被人们料理、食用。刚才揉搓的和翻炒的那个普洱茶叶，经过一天的暴晒以后，已经变成了散茶。现在我们就要把散茶做成茶饼。这些都是智慧和自然的结合。温度改变了食材的质地，时间的流逝让食物绽放。独特的制作手法，提炼出食物自身的灵魂。这也是。中国独有的餐饮文化。就做普洱茶，它本它本身就有很多功效，要拿来做做做做面食。它会不会粘到我手上下不来了？真的会吗？那这种遇到这样就是严师傅，就是我们都爱做面食啊，但遇到像这样的情况呢，我们该怎么去处理的？很简单，放点面粉。哦，放点面粉，它就可以从我手上脱下来了吗？呃，对对。我真的，我们来展示一下。见证奇迹的事，如何将发酵之前的面从手上脱下来？朋友们，马上就开始。因为你水多了，我水多了。我继续和哈。你看啊，见证奇迹的时刻就是这么溜，啊，帮我帮我打满一整个屏幕的六六六，好吧？来，感谢我的 DJ 小飞送给我的两百个六六六。就演戏吧，就这样。兄弟，说实话。是不是撒网？<笑>要多，但你是不是撒网？掰<笑>不下来，哎呦！这个时候呢，我们再捏个什么呢？捏一条蛇。如果这条蛇做得好呢，请大家给我打一百个六六六，好不好？来，感谢超哥给我打两百六六六，你看真的是，好兄弟就是六啊，六六六六六六六，非常六啊，这个蛇真的叫六蛇，六六大蛇。没关系，制作的过程啊，慢慢来，慢慢来，慢工出细活啊。对，你不能对，现在就是习惯了，对，人习惯，习惯成自然了。对，嗯，刚才你都见过了，蛇啊，哪边是头，哪边是尾？蛇头是扁的吗？眼镜蛇头是扁的吗？六不六
呢？真把我当成一匹马了。我们家的两口，把外边两口。好，去鸭大厨那里。我去鸭大厨那放着。好，谢谢婆婆。正好回去检查一下他们的工作，也不知道 baby 现在马粪拾的怎么样。如果今天马集体减肥就惨。今天一直有速度加成，哎，看来是个好日子。虽然八十，但是得到了大家的帮助。工作越来越快了，有没有？有。我自己都没有想到，我长这么大。你别倒在我脖子上了。第一次背着一筐马粪在走路。哎哎哎！王森，这羊羊你真的不怕屎哎？啊？没事的。来，我已经很熟练了。工作越来越快了，有没有？有，哇靠，这坨好大呀，这坨。感觉有一颗夹在了背上。洗礼了，真的，真的，一会儿一定要跟他们拥抱。马粪王子，马粪是个英文名字，给我做一圈光环。马粪王子，这是马粪王子。你好，我的马粪王子，我是你的马粪收集者。好吧，帮人帮到底。谢谢。OK， 好，拜拜。就坐吧，我们先就坐吧，好不好？好像还有三三位没到是吧？没到，过程不容易。小茶，小茶，小茶去叫一下他们三位，看看。真的有啊！真的有啊！来，在上面，上面来了，来了。哟，哎呦，这个搞事情了。请坐，请坐，请坐，请坐，请坐。博士，我们可以吃了吗？博士，哎哎,哎，等一下，等一下，等一下，等一下，还有好吃的呢啊、哎！这个报告大家一个好消息，长颈鹿大哥呢亲手做了一个鲜花料理，就是鲜花。哎，这个是这个鲜花料理特别好吃，给大家送上来。哎，来来，吃点。来来来来来来点。啊，有啊有啊，真的可以吃吗？真的可以吃，特别新鲜。这个是花哎，产鲜花是吧？博士，您来一个这个。哎，哇，这什么鲜花？真的是鲜花，我自己来，我自己来。嗯，这这是普洱花吗？真的，不是，它这个叫栀子花。哎，鸭大厨，鸭大厨，特别感谢啊！哎，现在我们进了，我们今天就是千年一遇的一个森林晚宴啊。那我们现在大家干脆一起举杯，好不好？啊，来祝福我们的这个森林越来越繁茂。中国的动物都能和和睦睦，相亲相爱，喝一点。好，好，来。这个人呢、啊，人在真正快乐的时候，除了唱歌跳舞，没别的事儿可干。大家想唱就唱，想跳就跳。真骚，无缝连接。
怎么会红一块啊？他背后撒了酒。他名牌怎么变色了？变色，变色，变色，变色。什么？哎呦，你这人啊！哎呦，干啥？我白梅，你怎么了 ？No No， 他就怎么了？没有。我有吗？我有吗？有内奸啊！七大哥，七大哥，七大哥。No no no no！ 什么？什么？什么？什么？这么多？我们要封，先封锁现场，先封锁现场。保安，保安过来看，把这个担架。哎，先把三位抬出去，先把他们三个抬出去，先做最现有的、最紧急的救助。我的鸡皮疙瘩起来了，我也不怕不怕。哎，先把先把他们三位抬走。我们要不要检查一下食物是不是有毒？哎，当然，可能不是食物呢。银针呢？有银针呢？有有有有有。慢，这个谁做的？来看一看，看一看，这谁做的？这个菜是我做的，我看，不是有你看，黑的，有毒，黑的，有，真的假的？鸭大厨，哎，搞事情的厨，哎，鸭大厨一直在出来，来来，我我热的，真不是我，不要碰我鸭大厨，不是你你是不是不是，多朴实的一个人，对不对？我做饭很久了，刚才有没有离开厨房过？有，我送东西的时候他不在，不离，估计我不在，原因是因为，一。王祖龙去找我生我孩子病了，让我跑出来。妹妹怎么样了？血高烧不退，高烧不退啊！快点，找鸭大厨。哎，有看见鸭大哥吗？哎，鸭大厨在吗？在在在这儿呢。谁找我？我是鸭大厨做的，对，也不一定是鸭大厨下的。对了。厨房我去了，我现在每个人都去了，因为要把东西送过去，要把食材送过去。我可以提出一点是，我去的时候，只有他的手下在。哎，小查，小查，小查，你你有没有看到什么、啊？你见过几个人去到那个那个地方？只有你们九个进过这个房间，我们都进过。对，不是，那就九个都进过。那九个，那就是九个都有嫌疑啊。他这个银针会有这种反应啊，很有可能这个食物里面已经被下了一种叫做毒情的东西。这个毒是对每一个人都会有很可怕的反应的，但我们之所以还会站着讨论这个事情，应该就是这个凶手百密一疏。刚才那个长颈鹿哥哥送来的那个芝芝花呀，啊，我送的。哎，这个芝芝花刚刚好啊，就是这个毒情的的克星，它可以把这这这个毒情的毒性中和过来。来来，吃点，来来来来来来，来，食肉食肉食肉。所以我们才幸免于难。我们现在必须要赶快破案。我们这个森林外面这个桥的这个这个桥已经被破坏掉了，所以警察要十二点钟才到。我们要想办法在警察到之前就赶快破这个案，找出这个凶手是谁下的毒。我我是建议各位现在先到那刚才被毒倒的那三个人的的家里面去看一看，看看有没有什么蛛丝马迹。对，啊，可以找到一些破案的这些线索。对，如果有什么问题的话，可以可以到我家来找我啊。啊，如果还有什么不了解，对这个十二生肖不太了解的，你们就看看《十二生肖二传》，或许有点启发。这是猴子家，猴子家，来来来，走，一起走吧，来呗。猴子人妻告状，更是下一代山中霸王。虎
王落难，然后猴子非常有机会变成成王。看到很多，哎，来了，你看看，这上面的矛头全部都指向了老虎，指向了老虎。我们那个电子书里面写的老虎跟猴子是好朋友。嗯，对，猴子救过老虎的命。是是的，对，所以这些猴子会不会成为下一代山中的霸王？我觉得全是，应该是障眼法吧。现在非常确定的有几个事实：第一，就是虎王落难。猴子救过他，所以名气非常高。好，可能有其他的动物，妒忌、嫉妒猴子，向他下毒。这是鸡架，走，我们我们我们我们我们快去看看。鸡对。充电器。这个画画的有点太好像没有诚意了，我觉得。起码看上去是，但是鸡不是鸭。我的心里只有鸡，没有鸭。嘿。但你说秦越玩呼啦圈，我实在受不了。哦，有这么重的呼啦圈，还吃蛋白粉。难道鸡是个习武之人？因参加十二生肖评选，特向鸡兄借鸡脚一对，王祖龙。王祖，那意思就是，祖龙为他借了一对鸡脚。是的，书里写的就没有还，龙把鸡脚带走了，留给了自己。所以他是不希望他还。鸡大哥，可能要抢了。祖龙，什么？你去哪？我去博士家。是不是你？不是我。我刚刚看一个线索，非常像你。是鸡脚吗？对。没有，没有，没有，没有。你回去看看，真的。好。他生病了。患者无明显诱因，出现腹泻。他整整腹泻了一个月，所以他一直在吃药。这些都是维生素啊！狗平常睡在这是狗的床吗？平常睡在这里给自己吊垫。太好笑了，他腹泻出现了失水的症状，素食高不高？大家也太入戏了吧！哎，干嘛？吓我一跳！见面了啊！啊！哇，狗的家真的有好大一股狗的味道啊！还有注射液，他肯定有点不太舒服。他就会发现他睡在那里，每天给自己吊盐水，缺水。会拉肚子吗？严重的。<笑>
难怪那么臭啊！腹、哦、泻，那会不会是他自己觉得自己有绝症，然后想跟我们一起死？腹泻不是绝症啊，<笑>不是。喜欢你的推理能力。<笑>出去找找。哎，这里有半片半片。这药丸都是小的，这有一颗大的，在地上的。啊，上面有写字，你要看一下吗？泻，泻药。泻药。他明明腹泻，为什么要吃泻药？所以有人把他的药片给换了。只有马大哥是草药师的身份。嗯，他的房间里充满了草药，所以只有他有这个能力。去开具，开出这个泻药。他们一定会怀疑是我干的，因为我是草本植物的专家。刚才那三个就是死在草本植物上的，所以我必须。<笑>艾哥进来吧，艾哥进来吧。你们比我，你们比我先一步到这儿了啊！哎，你们比我先一步到这儿，发现什么？他刚刚找了一个碎片，然后他又扔回去了。我觉得今天赫赫有点奇怪，你看，这是他找到的吗？对。啊，这不是，这都是说你的，在猴屋里边有，在猴屋里边挂满了。猴子救你的过程，然后猴子有可能要取，猴子有可能要取代你，作为森林之王。邓虎虎。邓虎虎给猴子。动物先风暴，你看，虎王沦陷，今非昔比，然后猴子救了他。邓虎虎作为森林的霸主。这是什么？兔 baby。猴子给你写信。猴子给我你知道这事儿吗？我不知道。哦，我先看一眼。难怪。你看这边还有一叠照片，他偷拍你很久了。白眉老师，白眉老师，这是干什么？白眉老师暗恋你，真的？干什么？你被我发现了。鼓起了勇气写这封信，请你不要惊讶，希望每天都这样，跟你有说有笑，你开心就是我最大的幸福。哎，你听一下我的推理，有没有可能还有还有其他动物喜欢兔兔？对啊，然后他就发现。那个猴子是他的情敌，之后就把猴子也杀了。这是个误导，因为兔子不可能杀他呀。这是一个绝对明显针对我的误导。你自己承认了是吧？不是啊，因为喜欢兔兔。对，我喜欢兔兔。我喜欢吃兔兔。我们俩是无话不谈的好朋友。我喜欢吃兔兔。所以你就不，你不觉得他有杀猴子的动机吗？我觉得他不像。我
看到了猴子一直暗恋着兔兔兔兔 baby， 因为跟那个跟那个郑阳阳，他在房间里面不是还有他的，还写了写了情情书给他嘛，然后他们还有合照，觉得他可能会因为情杀去杀了猴。还在家里做了个帽子，想当王猴子，真的想当王了，猴王，美猴王，猴哥，猴哥，受伤了，不要这样子，开玩笑，你真搞事情，哎，这个猴子搞事情的啊，一刻不得闲。要当猴王，还喜欢兔 baby， 啊？把羊放在什么位置啊？啊写有个谢字。兔是吓狗，老虎吓猴子。兔子的家好像不应该是这样的吧？我在视频里看到的不是这样的。这应该不是兔子的家。那兔子刚才在谁家？汤姆。西希腊好酸的这里有兔子家的监视器呢，猴子在监视兔子呀，像疯子一样把兔子给逼疯了。然后是不是兔子是跟谁在一块儿的？然后那个人帮兔子报仇，或者但是兔子拿着泻药出去了呀？天哪！
去博士家。陈小猪，你好啊！等等，等等，等等。你好，你好，老先生。能告诉我什么吗？告诉你什么呀？我要去博士家。我也要去博士家。啊，那你去吧。你能告诉我什么线索吗？我不知道什么线索呀。如果我问你，你会知道吗？不知道。你要去博士家。啊，不过我走路比较慢，你先坐车走吧。NPC 啊，走。隐藏 NPC， 哎，你厉害了。会不会很黑呀、啊？这里。兄弟，有安慕希，浓浓香草，浓浓新味道，冠名播出。充电五分钟，通话两小时。本节目由超人气拍照手机 OPPO R9 特约。要旅游找途牛，六月六日暑期大促，畅玩全球，奔跑吧！暑假，奔跑吧！二系，本节目明星座驾，由创新 BMW 二系旅行车鼎力支持。本节目由平安人寿特别支持，大小平安福，守护全家幸福。Kindle 电子书阅读器，带上签书，一起奔跑。拍段视频，记录这个博士中毒的这个情况。Hello， 你看谁离开这儿了吗？我刚刚到这儿。你刚到这儿？对，不会是你吧
，我就就为了防止说别人说是我，我你这个录制特别好，我就特地用这个证明我的清白，因为我刚离开这儿，我刚离开这儿，你为什么要离开这里？我刚问过他问题，我前面的是阻拦。我是第一个来的，我是第一个来的，但你是不是就没有走？我是没有走，我在找线索，找线索。第一个来的吗？是不是你？我是第一个来的，是我发现的。啊！刚才我来的路是唯一来这里的路，是唯一来这里的路，是唯一来这里的路。我在这条路上。先后碰见了王祖龙、邓虎虎、陈小珠和李大牛。我先去博士家啊，有没有什么线索？我要去找博士问一问吧。找博士问一下，好。我要去博士家。我也要去博士家。你去博士家？哎，我也想去博士家。太过分了，跟我没关系。敢杀我的好朋友博士，跟我没关系，是我先发现的。我这个手里有专门的行车记录仪。但吴爷爷，你怎么证明自己的清白？你头发都很凌乱，我跟你说。我刚到。还有这条有毛，你看，有毛。有毛。是的，有这个毛，跟那个跟那个谁家的那个毛是一，鹿晗家的那个毛是一样的毛。猴子毛，鸡毛，那是鸡毛吗？反正是什么的毛。这个，这是什么东西？喂，哎，终于找到你了。找到我？一路都没看见过你啊！你一直不在，你你再说我一直不在。阻拦我刚刚碰完你，阻拦我刚刚碰完你。我去博士家，你是不愿意跟我分享？你回去看看，真的。哦，你指向我呀？我没有指向你，你这么快就指向我呀？哎，他上面写了一个“土”，土再加一横就是个网，土再加一横就是个网。不是死之前在地上写了个“土”字儿，对，所以我怀疑“土”的话会不会在想写“王”，在暗示老虎，是个“土”字，是个“土”字。开始大家有很多设想，我开始一想，我会觉得是凶手在陷害我，因为上面加一横就是“王”。他是一直是顺着这个思维在走，那那我觉得上去看一下吧，上去看一眼，我上去看一眼，我们上去看一眼，快！太过分了，左兰，我有点怀疑你，我已经找疯了这个人，你怎么在上面？他们知道，哎哎哎，他们知道我在上面，我是哪？主任刚刚在路上跟我们，我们三个一起过来的时候，我们俩可以作证。他就随口说，那个博士给的讯息都是没有用的，给我们一些杂七杂八的讯息。博士给给的信息就叫我去看一些我没有看过的房间，所以我又回去看了。博士，哎哎，博士你你在？有没有人找过你啊？没有，没有，我是第一个。哎，你嫌弃谁啊？觉得。可能有一些动物呢混在你们当中，可能有一些动物呢混在你们当中，混在你们当中。哎，我可以问问一下虎虎，啊，你在看到博士的时候，博士有没有给你什么讯息？
不是。哎呀，哎，邓虎虎，哎呀，最近很不容易，放下了一些恩怨。是吧？但你先听听看我个人的一点揣测跟研究啊。好，说起来你，你也你你也不要太介意，就是说，老虎嘛，老虎啊，老虎啊。我过去经常劝你，你也也不一定，也不一定真的听，是不是？其实我真的听了，这是也是本性，有的时候会作祟。我已经修禅了，是吧？对，我已经修禅了。老虎禅呢、啊？对啊，老虎禅就有点歪。我现在可以透露一些博士跟我说过的话。什么？他首先说的是马。他首先首先说的是马。说的是马。说的是马。是马。而且我很，我当时很吃惊，他为什么要说？他说我怀疑是，就是说我我一进来我先问，为什么博博士死了马不来呢？就是不来的也是很有嫌疑的。一定是伪装成蛇吗？这是什么东西？伪装成的鱼骨。什么东西吃鱼啊？哦，猫吃鱼啊。<笑>你想有毛的东西会是什么？好多老虎有毛，大家都有毛。猫就吃鱼。他他回来是猫回来了，猫吃鱼，对不对？对，因为十二生肖猫是原来是有猫的，啊，十二生肖原来是有猫的，但是因为老鼠提前了一步，所以变成了第一名，所以后来猫就被挤出去了。所以是猫回来了，对，猫回来了，伪装成了什么？猫不喜欢老鼠了。猫不喜欢老鼠。猫回来了，伪装成了我们这些人其中的一个。猫变成猪是不大可能吧？<笑>有什么可能？<笑>有什么可能？<笑>我这个太顺了吧。猫和老虎。老虎都是猫科动物呀、啊。那刚刚那个土字，应该他是想写王。还有什么？除了王还有什么？我已经退出江湖了。你看到猫？你看到我房间的蝉了？但是这边会有肉，这边会有肉，肉把自己演得好像很大方、很坦坦诚故公一样，可是他这些陈述的证据都在他身上，他也没有办法替自己解释。站出来吧，猫，藏很久很累了。
，猫能伪装成什么羊吗？喵喵喵喵。反正我不要自己一个走。现在，说猫有伪装，我觉得老鼠的机会很大。猫不喜欢老鼠了。丑。最近才开始比较放下怨恨的老虎。你知道我过去多少年来去过它多少次没有用？猫和老虎，老虎都是猫科动物呀是你的话，真的很厉害。涛哥，你想多活一会儿吗？你要是想多活一会儿，就少说话。你就赶紧走吧。好，我走。我对这个事情，我不会，不会那什么的。你先走。知道了，这些老鼠不可能有这些毛，还有这条有毛，你看，有毛，猫毛，猫毛伪装成老鼠。刚刚博士上写的，不是老虎，不是王，是老鼠的老。这里应该就更有更多线索，他伪装的证据，所以他有这么多衣服，可以伪装。其他吗？我楼上。谁呀？这么着急？你这里有没有藏了什么？没有啊。真的吗？没有啊。还有什么隐藏的东西啊？木有啊，随便找。真的？哦。你,你不会你不会想陷害我吧？我不是想陷害你啊，我也想看看你啊。哎，你不要靠我这么近，不要靠我这么近，不要靠我这么近。你找好了。
王哥，有嫌疑哦，你有嫌疑哦，哦吼哦吼，反击陷害了，第一时间跑我屋里，想栽赃我呀？我在什么都翻了，还是找不到。难道真的是老虎吗？现在处境好危险。那可能他们两个在是一伙的。我要再去，我要去哪看一看。这个人吧，这个人吧。听说鸭大厨的儿子发烧了，鸭大厨赶紧回家了，正好不在厨房，正是我下毒的时机。
脚印，从这边走到那边去，好恐怖。这里了，没有脚印啊！往哪里去？好恐怖啊！这是什么地方啊？我路都看不见了。地方都找一找。这个门锁、啊、有用啊！哎，对呀、啊。兄弟，有安慕希，浓浓香草，浓浓新味道，冠名播出。要旅游找途牛，六月六日暑期大促，畅玩全球，奔跑吧！暑假，充电五分钟，通话两小时，参与互动，赢超人气拍照手机 OPPO R 九。本栏目护肤品由温碧泉独家赞助，补水就用温碧泉。本栏目由气泡维生素饮料维动力赞助播出。
是猫回来了，猫吃鱼，对不对？那个十二生肖猫是原来是有猫的。王祖蓝一定是发现了什么，所以才被害的。图文玉宝，雷比来了，走啊，快点，在哪里？来了，在这边，在这边。照片里面有一个铁笼，铁笼里面有一个穿着西服的人，脚下踩着皮鞋，看起来像是个男的。哇，数太讲究了发生了一起非常严重的案件，接下来我将对你们进行一对一的审讯。你目前的怀疑对象是？我的感觉能排除 ，baby， 然后我还能排除，陆海。我怀疑的有三个人，一个是邓虎虎，一个是张阿玛，还有一个是苏永蛇。根据《十二生肖 R 传》里面，邓虎虎的技能是猫教他的，所以猫如果要在《十二生肖》里面假扮一个人的话，最容易模仿的其实是邓虎虎，而且他们全部都是猫科类动物。这张是我做的笔记。好，我知道你看不懂，没关系。其实呢，从最开始，怀疑的对象就有三个人，一个是马大哥，一个是王祖龙，还有一个是邓虎。说到马大哥，为什么要怀疑他呢？因为我在狗小妹的房间里呢，发现了他肠胃不太好，对吧？要腹泻，然后呢，他就吃一些这个治疗腹泻的药。可是。我却在地上找到了一片泻药。泻药是的，只有马大哥是草药师的身份。嗯
，所以只有他有这个能力去开出这个邪药，所以我敢断定是张涵予大哥。苏友说：“蛇，所以你判断蛇和鼠一起犯的案，猫最恨的是谁？猫一定恨老鼠，猫有可能支持老鼠破坏。”千年的动物的这个大的聚会，东虎一直挺奇怪的嘛，不过他一直试图把自己演的好像很大方、很坦坦诚不公一样，可是他这些所有的证据都在他身上，他也没有办法替自己解释，很多不利的条件。但当然我不是，说说你之前的怀疑对象吧，小鹿。对，我觉得太紧张，他可能已经紧张的有点超负荷，再往回推。我一直不敢，因为他他是我儿子。陆小鼠和苏有蛇，在《动物博士》的笔记里，我发现了，他说发现了鱼骨头，但是我们所有人漏掉了一个非常非常重要的细节，今天谁去打？这蛇。现在跟大家公布一下，最终这起案件的幕后黑手。赶紧说，真的受不了了，受不了了。这起案件的幕后黑手，浙江卫视五月三十一号号先生，江疏影以及孙红雷，孙红雷爷爷，孙红雷爷爷主演的一部非常棒的电视剧，名字叫做《看好先生》。电视机前的你一定要锁定中国篮剧场，《看好先生》。充电五分钟，通话两小时。本节目由超人气拍照手机 OPPO R9 特约。创新 BMW 二系旅行车，以大尺寸全景天窗和更大空间，容纳更多动情时刻。节目指定主题乐园：方特旅游度假区。方特成就欢乐梦想。这起案件的幕后黑手。抱歉的是，我刚刚去虎虎家的时候，我没有发现里面有块猪肉，加上他刚刚聚餐的时候宴会的时候，他最后才来，所以我觉得这个东西把我手上的毛嫁祸给虎虎，是个很好的决定。就这吧。这就是整个案件的经过。因为猫没有挤进十二生肖当中，所以它假扮成了鼠，混入了你们当中。在这个过程当中，他又发现了蛇，因为违反了森林规定，他在抽烟，所以以此为要挟，要求蛇给予他帮助。我准备了一份忏悔书，让我念一下。啊，是。因为鼠如果揭发了我抽烟的事实，我就会被逐出森林，所以我就偷了。马兄弟的独琴，做了他的帮凶。其实我也很纠结，我是被逼于无奈了。在这里要跟各位兄弟们道个歉，希望可以给我一个改过自新的机会，再找我来一起。那既然
，蛇都道歉了，那我也道个歉吧。不好意思，错了，原谅我吧。不是，因为你是被扮演的。对对，老鼠它本身是好的。对，其中有一位，他的分析是最接近于真相的。这个人，我们将颁发一枚精致的奖章。感谢你为森林做出的贡献。这个人是陈小猪。耶！厉害啊！虽然他干不出来这个事儿，但他分析的是最透彻的。谢谢。来，这么厉害哦！哎，你是怎么？你是他要什么？最后，因为之前其实很多都是怀疑的，最后发现了这个。这是哪发现？这张我不是烧掉了吗？在哪里发现的？在你的竹席下面。从今日起，我蛇山无条件服从蜀兄的一切安排，死守蜀兄的秘密。蜀兄若承诺助我在新的生肖排序中获得前三，如果蜀兄背叛，蜀兄命运将被昭告天下。我这毒还没退干净。<笑>感谢李老师，来一下。人生嘛，人生，人生，人生充满了挑战。下次麻烦那个邀请我再来的时候，让我活得长一点，谢谢。另外提一个小要求啊，下次再来的话，各位 PD 给我换一个豹或者熊什么的，别再来鸭子了。感谢，我们这一次在森林里相会，十二生肖重聚了，然后让我们继续美好的在森林里生活下去。全民公益跑，每天一小时，助力大梦想，为孩子们修建全新的阳光体育乐园。欢迎登录蓝天下官网、中国蓝 TV、腾讯娱乐、新浪娱乐、网易娱乐、凤凰娱乐、搜狐娱乐、人民网、新闻网、光明网、中国日报网、三六零新闻。了解节目相关资讯，下载人民日报网、网易、腾讯、凤凰、搜狐、新浪新闻等多台今日头条三块界面的平台，获取更多节目信息。感谢腾讯视频、爱奇艺、优酷读读网、搜狐视频、乐视、PPTV、手机百度百度天猫、新中国的三六零浏览器、百度百科全民星探等平台对本节目的大力支持。接下来请继续收看，好。这何人？哇、哦，天下第一美男子！哇，哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！